أهلا بكم سنكمل قراءة قصة Animal Farm في هذا الدرس لن أشرح ولن أترجم جميع الكلمات أو جميع الجمل سأترجم فقط الكلمات التي أعتقد أنها ستكون صعبة بالنسبة لكم Literate Someone who can read and write الشخص الذي يستطيع الكتابة والقراءة Literate The reading and writing classes However, were a great success. By the autumn, almost every animal on the farm was literate in some degree. Fairly. Fairly تعني لا بشكل مقبول أو إلى درجة متوسطة. ليس جدا لكن إلى درجة متوسطة. Fairly. As for the pigs, They could already read and write perfectly. The dogs learned to read fairly well, but were not interested in reading anything except the seven commandments. لكن لم يكونوا مهتمين بقراءة أي شيء باستثناء الوصايا السبع. Except, except باستثناء. Muriel the goat could read somewhat better than the dogs. The goat Al-Anza, Moriel, and sometimes used to read to the others. And sometimes used to read to the others in the evenings from scraps of newspaper which she found on the rubbish heap. Scraps, قصصات من الصحف التي وجدتها في كومة القمامة. Rubbish heap. Rubbish heap. Scraps, قصاصات. Faculty, faculty, مهارة. Benjamin could read as well as any pig, but never exercised his faculty. Benjamin كان بإمكانه أن يقرأ أي خنزير آخر، لكنه لم يمارس يمارس أبدا مهارته. Never exercised his faculty. So far as he knew, he said there was nothing worth reading. وقال بأنه لا يوجد هناك أي شيء يستحق القراءة. There was nothing worth reading. Clover learned the whole alphabet but could not put words together. A boxer could not get beyond the letter D. He would trace out A, B, C, D in the dust with his great hoof, and then would stand staring at the letters with his ears back, sometimes shaking his forelock, trying with all his might to remember what came next, and never succeeding. Boxer لم يستطع تجاوز حرف D. Boxer could not get beyond get beyond the letter D. كان يرسم الحروف A, B, C في الغبار in the dust with his great hoof بحافره الكبير والضخم with his great hoof. هنا trace تعني رسم أو أثر هنا المقصود به trace out يرسم بحفره and then would stand staring at the letters with his ears back وعند ذلك يقف محدقا staring at the letters وأذنيه أذنيه إلى الخلف ears back يعني أذنيه متجهة نحو الخلف sometimes shaking his forelock أحيانا يهز الشعر الذي يتواجد فوق جبهته فورلوك هو الشعر الذي يتواجد فوق جبهة الحصان فورلوك ففور تعني الأمام أمام الوجه في الجبهة فور لوك trying with all his might to remember محاولا بقوته كلها أن يتذكر trying with all his might to remember هنا might تعني القوة القدرة might وتستعمل كذلك كما تعرفون كفعل I might go ممكن أن أذهب 
trying with all his might to remember what came next and never succeeding. محاولا بكل قوته أن يتذكر ما الذي يأتي فيما بعد يعني بعد تلك الحروف ولا ينجح أبدا never succeeding ف succeed يعني ينجح والاسم هو success النجاح on several occasions indeed he did learn E F G H but by the time he knew them it was always discovered that he had forgotten A, B, C and D. في العديد من المناسبات كان ينجح في يعني تعلم E, F, G, H لكن ما أن يتعلمها أو يعرفها كلها حتى ينسى الحروف الأخرى A, B, C and D. On several occasions indeed, indeed طبعا he did learn E, F, G, H but by the time he knew them it was always discovered that he had forgotten a b c and d finally he decided to be content with the first four letters and used to write them out once or twice every day to refresh his memory وفي النهاية قرر أن يكون راضيا content content راضيا بالحروف الأربعة الأولى with the first four letters and used to write them out once or twice every day وكان يكتبها مرة أو مرتين once or twice every day كل يوم لكي ينعش ذاكرته to refresh his memory لاحظ هاتين الكلمتين ليست صعبة ف1 في اللغة الإنجليزية هو واحد و2 اثنان once مرة twice مرتين Molly refused to learn any but the six letters which spelled her own name Molly رفضت refused uh, to learn any أن تتعلم أي حرف يعني any باستثناء الحروف الستة التي تستخدم في كتابة اسمها هنا بات تعني باستثناء Molly refused to learn any but the six letters which spelled her own name هنا her name اسمها her own name اسمها هنا استخدم own ب... للتأكيد فكما ترون هنا own own Uh, used with a possessive to emphasize للتأكيد that someone or something belongs or relates to the person mentioned they can't handle their own children she would form these very neatly out of pieces of twig and would then decorate them with a flower or two and walk around them admiring them وكانت تكتب أو تستخدم twig pieces of twig أجزاء من الأغصان فالتويج هو غصين twig غصن صغير تستخدم أجزاء من الغصن pieces of twig لتشكيلها to form form يعني لكتابة أو تشكيل اسمي these هذه very neatly بطريقة منظمة أو دقيقة and would then decorate them وعند ذلك تقوم بتزيينها decorate them بزهرة with a flower or two أو اثنتين and walk around them admiring them وتسير حولها وهي معجبة معجبة بها فأدمير تنستطيع بمعنى to approve something or to regard something with respect and approval شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في درس آخر